Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Mestre Jorge Águer, hoje dia 7 de novembro de 2021. Eu sou Raquel Godoy. E meu nome é Jorge Águer. Hoje temos um tema super interessante, pessoal. Nós vamos falar de um dos maiores mistérios do Antigo Egito, que está sendo mantido em segredo pelo seu governo. Nós sabemos que o antigo labirinto do Egito foi o local de grandes iniciações e até hoje permanece como um mistério insondável. O governo egípcio está protegendo ou ocultando um dos maiores tesouros da humanidade escondido em suas câmaras subterrâneas? Certo, isso é totalmente verdadeiro, mas... Isso não vai nos impedir não, 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 não. de começar em esta live a escavar e expor, talvez, seus maiores segredos. Vamos abrir os conhecimentos preservados da tradição iniciática que devem servir para tirar a humanidade de sua ignorância sobre o passado. Façam como Abel, Dagoberto, Adione, a Luciane, a Ieda, a Rani e o Edgar nos acompanhem nessa live. Hoje vamos explicar o que realmente era esse local sagrado. Citaremos diversas fontes históricas e recentes que definem como o maior complexo construído no Antigo Egito. E você vai descobrir qual era a verdadeira função deste complexo e do labirinto. Falaremos de seus verdadeiros construtores e de seu legado. Por isso, continue conosco até o fim da live e façam suas perguntas sobre esse tema. Bom, o que se sabe hoje sobre esse local? Nada. Como assim? <risos> Não, algumas coisinhas se é, sabem. É, coisa sabe. Temos realmente informações por textos e testemunhas de diversas épocas. Tá? Existem estudos realizados numa região do Egito que nos dão fortes pistas sobre sua localização. E temos eh, o conhecimento transmitido pela tradição de mestres a discípulos dentro da iniciação. Então primeiro vamos definir a localização do labirinto e de seu complexo. Sim. Na realidade, ele se situa, digamos assim, a uns... Ah, já está aí aparecendo. Está aí, já. Ele tem uns 100 quilômetros ao sul do Planalto de Gizé, onde se encontra um dos oásis mais belos de todo o Egito, o oásis de El Fayum, perto do lago Moeris. Tá? Uhum. E, e muito perto deste local podemos localizar, digamos... Eh, embaixo do, do solo, tá? o famoso labirinto. E ao lado estaria a antiga pirâmide de Amenemhat III, que foi um faraó da 12 dinastia, tá? uhum. em Hawara. Esta seria a localização. Essa pirâmide está na região chamada Hawara. Uhum. E este local, hoje, quase não é visitado pelos turistas. Tá? Mas, com certeza, no futuro será o local mais importante de todo o Egito. E dentro, digamos, dessa pirâmide, não se achou nada, porque também foi saqueada. <risos> Normal, né? <risos> foi toda, toda... Bom, não vamos falar disso, porque é triste. Não. Hoje, se diz que, que as construções ao sul da pirâmide seriam os restos de um palácio real. Tá? Mas não sabemos pela tradição iniciática e por uma infinidade de dados históricos que seria muito mais do que isso. Então vamos falar um pouco do esforço realizado até agora para que este local fosse exposto ao mundo. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que trabalharam, faz mais de 150 anos que vem trabalhando para mostrar isto ao mundo e não conseguem. Temos várias expedições que foram organizadas com o objetivo de encontrar o labirinto. Sim, em uma das tentativas mais sérias ocorreu em 1842, com uma equipe de arqueólogos, exploradores e aventureiros reunidos pelo rei Friedrich Wilhelm IV, Quarto. 
da Prússia. Não sei se disse certo, mas tentei. Outra equipe foi liderada pelo arqueólogo Richard Lepkins. E em 1888, o egiptólogo britânico Flinders Petrie conseguiu um mapa que supostamente mostrava a localização do labirinto. E em 1893, Petri afirmou ter encontrado um colossal complexo de pedra que media mais de 300 metros de comprimento uh, por 250 de largura e seria enterrado a 3 metros de profundidade. Mais recentemente, uma expedição lançada em 2008 Isso é recente. É, por um grupo de pesquisadores uh, uh, liderados e financiados por... Uh, o nosso amigo, uh, esqueci o nome dele, Luiz de Cordier, ah, é. <risos> é, que era belga, era, não é, continua sendo, não morreu, é belga, ele uh, foi, uh, foi, o esforço foi batizado de Matarra, Matarra, Matarra Expedition, e realizou escavações nas proximidades da pirâmide de Hawara, e alegou ter encontrado evidências de uma estrutura bem maior soterrada. Deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem. Usando uma tecnologia geológica avançada, eles localizaram sinais de câmeras, salas e túneis, além de paredes grossas que evidenciavam uma construção notável e que poderia ser o lendário labirinto egípcio. Os resultados obtidos foram oficialmente divulgados e publicados em jornais científicos e chegaram ao meio acadêmico com grande entusiasmo. Foi então que a Secretaria-Geral do Conselho de Antiguidades do Egito, uhum. órgão máximo que fiscalizava essas escavações, ou seja, tinha permitido, né? uhum. subitamente pôs fim a elas. Toda a equipe envolvida foi dispensada e as licenças para escavação revogadas. A área da escavação foi isolada e permaneceu sendo viajada por militares. Não ficou claro o porquê do fechamento das operações e das severas medidas de segurança visando impedir qualquer acesso. E isso contribuiu para a narrativa de uma mega operação governamental de acobertamento. O pior de tudo é que um manto freático de água salgada, vou até mostrar para vocês aqui, vamos ver se eu acho aqui. Um pouquinho mais para vocês. <risos> se localiza hoje a 5 metros de profundidade. E isso pode estar destruindo tesouros inimagináveis da humanidade. Poderiam fazer drenagem, mas não permitem que estrangeiros ajudem nem eles fazem algo para proteger o local. Já foi feito, foram feitas várias reuniões. E, por... Solicitações internacionais. Sim, de, de Eu... grandes entidades né, internacionais e nada. Bom, mas nós não estamos dentro desse... É, não é bem isso que a gente quer discutir hoje, né? mas é. que é triste. É complicado. <risos> Porque, em realidade, não se sabe se eles estão ocultando ou querendo proteger. É tá? e se considera a vitória do Egito, eu diria que também existe essa opção. De, no fundo, querer proteger algo que eles não têm como experimentar. uma questão de identidade também. Sim. Então, sobre isso não podemos fazer nada. Tá? E, digamos, que talvez seja a única forma de eles se manterem seguros porque tem mistérios lá dentro que podem corresponder a diversas culturas e diversas origens. Bom, Mas uma drenagenzinha podia ser feita. A drenagem, né? sim, isso poderia ser feito. Mas ninguém, ninguém nos pode negar o direito de falar nossas histórias sobre o Antigo Egito. Assim, como não pode se negar, o testemunho de vários escritores e pesquisadores de diversas épocas que descreveram o local. Uhum. Só respondendo aqui, o labirinto do Egito tem alguma relação com o labirinto de Creta? Sim, é, foi, digamos que o labirinto de, de Minos foi inspirado. foi inspirado no labirinto egípcio. Então, uhum. quando se fala de labirinto, todo mundo se lembra do labirinto de Creta. Mas, em realidade, é, é como a maioria dos conceitos e conhecimentos gregos foi um, um plágio do conhecimento egípcio. Bom, mas então, vamos lá. 
Heródoto, por exemplo, escreveu a respeito dessa construção. Sim. Ele cita assim, os doze reis do Nilo resolveram reunir todos os seus maiores tesouros em um único lugar e criar um memorial para si próprios. E tendo decidido tal coisa, ordenaram a construção do monumento chamado Labirinto. É, o labirinto é uma palavra griega, uhum. né? que trata desse lugar com dificuldade de se achar, digamos. Sim. Para nós, porque somos iniciados, os doze reis representam os seguidores de ouros, os chamados Shensuheiru, aqueles que governaram após os deuses. Né? Agora, quando Herodoto fala dos doze reis do Nilo, nos dá uma pista da origem de sua construção. Tá? Herodoto estava citando os reis antes de Menes, digamos, antes da unificação do Alto e o Baixo Egito. Então, o chamado Sensu Heru, segundo as lendas antigas, parecem ter sido criados pela deusa Isis para dar continuidade ao reinado de seu filho Ouros. Tá, mas tu falaste no momento que esses reis eram imortais? Como assim? Isso é certo? Não era para falar isso hoje, tá? Ah, você me falou, né? Eu não posso deixar o pessoal sem saber aí, né, tá. gente? Vocês querem saber, né? Bom, é isso. Vamos ter que falar, então. O que, é que nos dizem as tradições? E é interessante sobre esse tema dos imortais, porque vamos encontrar as mesmas tradições no Japão, na China, na Índia, onde se fala de conhecimentos que foram ensinados a místicos e dentro de grandes templos pelos imortais. Uhum. E digamos então que o labirinto tinha uma função principal, que era formar iniciados que estudariam as ciências sagradas. Então podemos entender que a verdadeira herança dos Shensuheru uhum antes de eles se retirarem do mundo, seria passar conhecimento. E como sabemos hoje, poucas pessoas estariam preparadas para a verdade. Então, todo iniciado sabe que neste lugar nasceram todos os rituais de iniciação e seus maiores mistérios. Então, existiam anteriormente ao labirinto Outros locais de iniciação? Sim, existiam 12 locais, mas todos com características diferentes em seus testes, em seus rituais iniciáticos. Uhum. E hoje ainda podemos dizer que temos dois deles que podemos ver claramente. Um está localizado detrás do templo de Ávidos, que tu já conheces, Sim. que é o famoso chamado Osirion. Tá? E o outro... É, chamado o Templo da Esfinge, que é o que está em Guizé, do lado da Esfinge. Tá? Estes, digamos, locais são mais, anti mais antigas construções, tá? é, digamos, dentro do conceito da formação de iniciados. E podemos datar esses templos em mais de 12 mil anos. Então, existem outros ainda que poderiam ser achados? Existem, sim. Existe muito mais a ser descoberto. Mas, pelo que sei, se se entrasse no complexo do labirinto, teríamos a localização de todos os templos. Uhum. Assim como de mais templos que ainda não foram descobertos. Tá? Nós temos que entender, e, e isso está muito associado a tudo o que eu venho falando nas aulas sobre o Egito, que os doze reis representam as doze constelações zodiacais. Uhum. E o Egito e o Nilo foram considerados para os egípcios um corpo vivo, um reflexo do, do céu. Então, cada rei, digamos assim, tinha uma representação no céu e simbolizava uma constelação, digamos, como se fosse hoje um signo astrológico. Tá? Então, todos os locais sagrados foram feitos, associados às estrelas, como vemos nas três pirâmides de Gizé. Só que não foi só nas três pirâmides de Gizé, é todos os locais sagrados. Por isso, entrando 
dentro del laberinto, no vamos a tener la representación de eso en, en los ceros, en los tetos. ¿Dónde estaría cada local? ¿Dónde estaría cada rey, digamos así? El templo de cada rey. Certo, ali, pessoal, coloquei para vocês a imagem, então, da entrada da, da pirâmide, e a imagem de cima ali, vocês veem que ela está cheia de água, né? Então, só se pode até um ponto ali, e aí depois já está tomado por água salgada, né? E é, é aparece até risco... cristais de sal pendurados nas pedras. É, isso é o grande risco da... de... de estragar, né? Sim, já de é pode... estragado muito. Provavelmente. Bom, então vamos lá. Uh, vamos falar então como seria a iniciação naquela época primitiva, antes do labirinto. Antes do labirinto. Antes. Bom, antigamente, antes do labirinto, digamos, todos os iniciados passavam pelo desenvolvimento de uma série de estudos e práticas em diversos templos. Tá? Então, resumindo esse conceito, o que, que, que poderiam estudar? Vamos fazer um, um resumo disso. Primeiro desenvolviam eh, a capacidade de perceber as polaridades, tá? uhum. as energias positivas, negativas e neutras. Tá? E depois se uniam aos quatro elementos. E desta forma conseguia se integrar com as doze constelações. Certo. Então, digamos que essas três energias se ligam aos quatro elementos e se multiplicam. Isso, sim. Multiplicamos as três energias pelos quatro elementos e temos o 12, que são as 12 constelações, igual que as 12 tribos de Israel. Uhum. Tá? E junto com isso, se deveriam unir aos sete Netiru, uhum. digamos, os sete planetas, fechando assim sua experiência de conexão com o cosmos, que é a última morada. Bom, então os sete planetas ou deuses representam então o desenvolvimento dos sete centros de energia Sim. que existem no corpo e são um espelho do sistema solar? Bom, como sabes, podemos perceber em outros lugares do mundo também o desenvolvimento destes sete poderes. Quando se trabalha em Oriente, em cima dos chamados chakras, uhum. não, não tem muita diferença de conceito. O que tem diferença é de como isso se faz e como se trabalha e o que se estudava em relação a isso. Tá? Uhum. Então, desta forma, depois de práticas e estudos, e depois de uma peregrinação pelos 12 templos em vida, os iniciados, digamos, poderiam vivenciar todas as possíveis encarnações e assim adquirir o conhecimento da saída à luz. Podemos dizer a, a vida eterna. Digamos que sair da matéria e retornar ao cosmos. Agora, imagina, tá? um dia, 12 reis decidem fazer um local onde todos os templos poderiam ser reunidos, onde os melhores hierofantes de todos os templos poderiam escolher seus discípulos e formá-los em todos os conhecimentos no mesmo local. Uhum. Assim nasce realmente a finalidade e a estrutura deste de labirinto. Vocês podem ver ali na imagem, pessoal, na imagem de cima, uh, teriam os 12 templos, né? Uh, são seis de um lado e seis de outro. Né? E aí, uh, abaixo, teria já outra estrutura. Essas são representações né? do, que, do que foi visto a... Sim, muito mais, tempo atrás. Há né? mais de dois mil anos. E interessante que tinha em cima deles era uma pedra única. Sim, que... Imaginem o tamanho dessa pedra, né? Que o Petri e... achou, não? Né? Que o Petri teve... achou. Não é. sei como é que eles conseguiram... É, mais um dos mistérios, né? Como conseguiram fazer isso. Bom, mas voltando ao que você estava falando, né? Seria mais ou menos como que... Todos os países sul-americanos decidissem criar uma mega universidade com os melhores professores e alunos de cada país pudessem estudar e desenvolver uh, seus conhecimentos. Algo assim. Imagina algo assim, tá? Uma universidade americana. <risos> é, bancada por todos os governos, com os é. melhores estudantes e os melhores professores de cada país. É. Então, o que seria? Uma, uma verdadeira união cultural. 
Pero tú vas a ver que los países no se unen culturalmente. Los países se unen siempre en procesos económicos. Yeah. Mercosur, eh, Aladi, Alal, mercado europeo. En ningún momento se fala de crear una unión cultural. Siempre por miedo de perder identidades. Mas en Egipto hicieron mucho más do que eso. Entonces, los templos, todos los templos de Egipto construyeron para esa construcción, que demoró más de 400 años. ¿tá? Fíjense, estamos falando, comparando con eh, eh, Luxor y Karnak, que de, en teoría fue casi siempre siendo construido, construido, pero en teoría duró unos 300 años para ser construido ese complejo. Entonces, en la realidad, eso nos afecta de hoy, porque en este lugar se formaron los grandes iniciados, tal vez como Moisés, y él le dio una continuidad a los misterios egipcios, como podemos percibir hoy dentro de los estudios de la Cábala. Ahí nace la orden Rosa Cruz, la masonería egipcia, los conocimientos herméticos que hasta hoy intentan preservar esos conocimientos, ainda que estén fragmentados. Ahora vamos a dar una oleada en lo que está escrito sobre el laberinto y después seguir aprofundando, digamos, su contenido y sus segredos. Olha, até tem muita coisa, sabe? Uh, das pessoas que visitaram o labirinto. É. Então, olha só. Uh, vamos começar por Plínio, o velho, que nos fala da origem de sua construção como sendo de 3.500 anos antes dele. O que a coloca mais ou menos 5.500 anos atrás. Uh, Heródoto diz o seguinte. Vi o labirinto com meus próprios olhos. É difícil encontrar palavras capaz, capazes de descrevê-lo. Se as pirâmides são lembradas como a maior façanha do Egito, mas, ainda que impressionantes, não se comparam ao magnífico labirinto. Ele é formado por 12 palácios, acessados através de enormes portões, seis voltados para o norte, seis voltados para o sul. Estes conduzem até vastos salões abobadados, dotados de paredes esculpidas e ricamente adornadas. Elas se espalham por duas áreas distintas, com câmaras superiores e um complexo subterrâneo conectado por escadas e rampas. Conheci as câmaras superiores. Tudo isso é Heródoto falando, pessoal. Como conheci as câmaras superiores, exploramos o local, sendo conduzidos através delas pelos guias, mas não nos foi permitido ver os subterrâneos. Os egípcios disseram que era proibido visitar o complexo inferior e tudo o que sabemos dele veio através de terceiros. O teto dessas câmaras era feito de pedra, dotados de pinturas de rara beleza, assim como as paredes adornadas por figuras. Cada corte possuía pilares de granito branco, reluzente e grandes estátuas talhadas diretamente na pedra. Mas o que nos causou mais espanto foi a, la, a beleza do lago Moiris, que ladeava a construção com as, as suas águas azuladas. É. Embora essa incrível descrição feita por Heródoto seja o relato mais conhecido e provavelmente o mais famoso, ele não é o único, é o único. como eu disse. Outros historiadores e autores ao longo das eras mencionaram o complexo e rendem elogios. Acadêmicos ilustres como Heródoto, né, que eu já falei, do século V a.C., Maneto, do século III a.C., Diodorus Siculus, do século I a.C., Strabon, de 64 a.C. a 19 d.C., Plínio, de 23 a 79 d.C., e Pomponius Mela, de 43 d.C., essas testemunhas estão entre os que teriam visitado o labirinto. Muitos deles forneceram descrições detalhadas do complexo. E muitos desses autores fazem persistentes menções ao tamanho e à extensão da construção, referindo-se ao labirinto como uma das maiores obras de engenharia do período. Incontáveis túneis, acessos, rampas, escadarias, ele seria uma obra majestosa e impressionante. E os tesouros do labirinto também merecem destaque. Os descreveram como coleções riquíssimas de obras de arte, 
uh, estatuários, peças de ouro e prata, além de um vasto acervo de papiros com conhecimentos coletados ao longo de séculos pelos maiores sábios do Império. Bom, então, agora fica mais claro que a história não pode ser negada pelo nível de relatos e provas que temos de sua existência. Então vamos aprofundar mais sobre sua função, sua construção, digamos, a iniciação, suas provas e o fim, a razão, o motivo dessas provas. Ainda que, te diria assim, que por tradição, quando se fala da, do tamanho, do complexo, eh, os mestres que me passaram as tradições dizem que era de 9 km quadrados. Uhum. E que entra, então entraria ali todo, todos os templos de Karnak e Luxor, todo o complexo de Gizé, e ainda eh, sobraria espaço. espaço tá? Então o local era enorme. Claro que depois tinha embaixo tá? outros andares. E tu vê, as pessoas que citam, eles poderiam entrar no primeiro andar. Sim, eles falam em dois andares. Na é, verdade, só o primeiro né? e o segundo. Uhum. Então, eh, estamos tocando um, um tema como este e quero esclarecer por que escolhi este tema especificamente hoje. Tenho três discípulos que nestas últimas duas semanas, me, em nas orientações que eu falo, não? me falaram sobre sonhos com laberintos. Então, acho que está na hora de, de entender melhor o que a alma deles está lhes mostrando ou quer demonstrar. Uhum. Digamos que naquele lugar se começou uma construção em forma de pirâmide invertida, é dizer, se temos uma pirâmide desta forma, o eh, eh, complexo inferior do laberinto é desta forma, é o inverso. Então, vamos de cima para baixo. E o que, que se diz? Que na, na ponta inferior deste complexo estaria oculto, digamos assim, o, o óleo de Ouros. E sabemos que antes da construção, o óleo de Ouros estava oculto no, no Osirio, no complexo do Osirio. É, ao ponto que ainda se tem referências disso, inclusive dentro do próprio templo de Sechi, em, em Ávila. Tem um lugar oculto dentro do templo onde está escrito a possível localização do óleo de ouros. Ok? Podemos dizer que o óleo de ouros é uma espécie de instrumento de poder. Alguns chamam também de, de lobo cósmico. Uhum. Tá? Então, é, tem várias coisas que ainda estão ocultas e temos que agradecer que estén ocultas. É melhor não ter sido descobertas. Bom, acima deles temos então mais quatro níveis, aos quais só os iniciados e grandes hierofantes teriam acesso. Temos eh, no segundo e no terceiro nível, eh, de cima para baixo, locais de estudo e de práticas, assim como de rituais para os candidatos à iniciação. E quando falo de rituais de iniciação, Estamos falando de uma série de provas e vivências e experiências necessárias para preparar o discípulo para assumir um propósito determinado. A iniciação, até hoje, representa um renascimento. Por isso, o discípulo também troca de nome e se considera que ele nasce neste momento para um novo destino. Digamos, então, que os doze reis queriam deixar para nós uma série de conhecimentos que deveriam ser preservados para a evolução de sua cultura e da própria humanidade por milhares de anos. E claro que isso é algo que podemos perceber em todo o Egito. Eles construíam para a eternidade, algo que a alma de qualquer pessoa pode sentir. E, é por isso, e, e acho que por isso sempre vai ser um local de peregrinação. Como todos aqueles locais no mundo onde as pedras falam mais altos que a razão. Chega uma hora que o intelecto não entende. A pedra é uma verdade absoluta. Para criar, então, um iniciado, 
en aquella época es preciso que gerar un discípulo con un nivel de responsabilidad con ese conocimiento. Digamos, la responsabilidad tanto de aprender como de enseñar a ellos y a otras generaciones. Uh-huh. Alguien, digamos, que hoy es educado para servir una empresa, una familia, ¿tá? una profesión, un gobierno, aprende áreas específicas de conocimiento y vive encima de deseos, emociones, que él no controla. El discípulo aprende a superar dependencias que hoy podemos llamar edípicas, tanto maternas, paternas, afectivas, religiosas. Él aprende a ser un mestre, un rey de sí mismo. Y para eso debe superar a fome o miedo a muerte. Aprende a aceitar y equilibrar o bien y o mal dentro de sí. Y después de años de práctica y estudio, llegaba a hora por la cual él tenía que ser preparado, digamos, durante todo su periodo de, de vida más intenso. Entonces tenía que mostrar a sí mismo que estaba pronto para enfrentar los mayores desafíos. Entonces, el laberinto fue el local donde nacieron las iniciaciones. Fue el local donde se enseñaban todas las ciencias sagradas dejadas por los deuses. En este lugar se formaron los mayores guiofantes e iniciados da antiguidade. E quais seriam as provas ou os desafios? Quais seriam essas provas ou desafios que os iniciados uh, tinham que enfrentar no, no labirinto, na iniciação? Bom, vamos fazer um resumo de tudo isso. Não, não posso falar de todos os estudos. Já falei bastante de algumas coisas que eles tinham que iniciar-se primeiro, em, digamos, nas polaridades, em los elementos en los siete poderes, uh-huh. en la relación con las constelaciones. Los discípulos eran escogidos en todo Egipto y podían ser extranjeros también, no era, no, no era necesariamente que fuesen egipcios. Mas la edad de escolha era generalmente con cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Él tenía que ter terminado su periodo de amamentación. Entonces, era muy importante eso. Ellos serían entrenados en las diversas artes de iniciación y en teoría, a los 13 años, ¿tá? no veamos después, tenían que enfrentarse a un mayor ritual o de entrar en el laberinto. ¿tá? Por ahí, antes debían pasar por las pruebas de los cuatro elementos. Cierto. Antes de entrar en esas pruebas, ¿cómo es que ellos eran escogidos? ¿Por qué que ellos eran escogidos? Los, los sacerdotes de cada región, eh, eh, los hierofantes porque esos iniciados después iban para los templos uh-huh. y esos, esos iniciados en los templos escolían pues, eh, digamos dentro de los que estaban en el templo aquellos los mejores discípulos y de esos discípulos van los pais porque en los templos tenían familias sí. y tenían hijos y ellos observaban ese proceso ¿tá? de cómo era educado el hijo era importante ya que te falaste de eso, era importante educación y a relación con los padres hasta el tercer año de vida, tercer y cuarto año de vida. Eh, amor, cariño, comprensión, estabilidad, seguridad, era muy importante y hoy ainda es importante esa relación de la crianza con la familia en los primeros años de vida. Es una de las cosas que más definía, como hablamos en otras oportunidades, Digamos que a criança fosse útil a si mesmo e a sociedade. Tá? É, vou dar um exemplo simples, já que tu falaste disso, eu acho que é importante. Tá? É, como falei outras vezes, essas mães tinham os filhos de cócoras perto do rio. Uhum. Tá? Aos pouquinhos, é, a criança se ia adaptando a essa ideia de, um, de uma mãe externa, certo? Porque antes ele estava no paraíso, não? Sim. Lá recebia comidinha, tudo quentinho, tudo maravilhoso, não tinha diferenças climáticas e não tinha nada externo a ele. De repente, durante 40 dias a mãe trabalhava e, e os sacerdotes ensinavam as mães, eram crianças tá? de 13, 14 anos, a cuidar da criança uns pouquinhos durante esses 40 anos. Então, ensinavam a mamantar, o uhum. mamice que é extremamente importante. Porque, o que é importante? É importante que a criança fosse em direção ao seio. Uhum. E por que é importante que a criança procure o seio e não fique, digamos, eh, esperando que, chorando e esperando que lhe dê uma madeira? 
¿Ah? Porque la creencia es otra, más. ¿Ah? Ellos entendían que la creencia tenía que luchar para llegar a, teoría, a comer. ¿no? Y ese momento, esa recompensa de la comida, traza alegría. Entonces, eso fica en el cerebro. ¿Ah? Tú vas treinando el cerebro para tener una recompensa após un esfuerzo. Si tú treinas una crianza durante dos, tres años a tener una recompensa após un esfuerzo, el cerebro graba esa imagen y la recompensa llega para ser. Es decir, trabajar llega para ser. Trabajar tiene que ser un placer. Tú no puedes trabajar, ah, porque te, no quiero hacer esto, quiero estar en otro lugar. Entonces, él treinaba a la crianza para que su cerebro recibiese eso, la comida como una recompensa después de un esfuerzo. Por eso que no, no podemos comparar a civilización egipcia, a construcción que le hicieron, a luta, el sacrificio de aquel povo, con lo que no tenemos hoy. Las personas sufren, uh -huh. viven sufriendo porque fueron programados a tener recompensa de una forma inútil. Entonces tenemos un monte de gente que no quiere trabajar. Quiere que le den cosas. Y eso fue treinado en la crianza. Y eso es un error edípico que los egipcios no tenían. Entonces, bueno, ¿cómo serían esas pruebas? ¿Cómo serían las pruebas de iniciación? Tá, então temos que... Vamos pelo princípio, não? É, tinha o elemento fogo. E como todo mundo sabe, em, em várias práticas xamânicas, os discípulos tinham que caminhar sobre sobre fogo, em, chile, em trilhas de braças ardentes de 18 metros. 18 metros? Sim, não era não era dar um pulinho, não era sair correndo assim, não tinha 18 metros caminhando dentro de um ritmo, tá? E sem se queimar. Es decir, eso implica tú identificar con el elemento fuego, tu ser fuego. Uh -huh. Y el otro, en el otro día tenía la práctica del elemento agua. Era eh, ficar fechado dentro de un recipiente, ¿no? con agua sin ar durante 18 a 22 minutos. Sin ar. ¿tá? Eh, ¿Qué quiere decir? Que les treinaba para las células, eh, digamos... Eh, Guardar uh -huh. oxígeno, reter oxígeno. En realidad el tren daba para aguantar 33, 34 minutos. Tú hiciste una provincia de esa uh -huh. de hiperoxinación, nunca tienes feito nada y, y soportaste 3 minutos 24 segundos en la primera experiencia que tú hiciste. Entonces, sí, paré porque fui un poco apavorado. Sí. Entonces, entonces, en realidad no es nada que no pueda ser treinado. Uh -huh. y, y claro que paraste por medos, cosa sí. que. Y por otra cara también. Entonces me fiqué sorpresa. El otro día tenía el elemento ar, que era colocado en un ambiente, digamos, fechado con una fumaza, no, no, no podía tener vento. Uh -huh. Y esa fumaza de incienso, eh, en el, de, mentalmente, el joven debía crear formas, ¿tá? es decir, inducir a fumaza para formar imágenes. Uh -huh. Y después el último elemento, que sería el elemento tierra, en el otro día debía pegar una semente que un mestre le entregaba y colocar un puñado de tierra húmeda en sus manos y hacer que esa semente germinase en un periodo de pocos minutos. Entonces, solo después de esas pruebas, en las cuales él demostraba una clara interacción con los cuatro elementos, él sería aceito para en enfrentar el laberinto. Uh -huh. ¿Y por qué parece que el laberinto era algo peligroso? Eh, diría así, que en realidad el laberinto era medio oscuro, así, uh -huh. bastante oscuro. Sí, imagina si era... Então, embaixo da é, terra... Eles colocavam pequenas luzes, um tom de luz, para só ficar na penumbra, tá? Uhum. E muito complexo, e pelo que sei, também assustavam os jovens discípulos, tentavam assustar, tá? Com histórias horrendas, tá? Para que se enfrentassem os medos, os grandes temores. E, e digamos, não, não ficassem tão calmos, não? Porque tem que ficar calmo para tu achar o caminho. Uhum. E acho que, que eles tinham, digamos assim, faziam barulhos, eh, tinha arapuca, não? Pra, que, que caíssem, animais soltos, cobras, escorpiões, tudo para distrair, digamos, e levar o discípulo a perder a concentração de seu objetivo. 
Certo, mas o que, que representaria o labirinto? Essa é outra pergunta, tá? tá? Em realidade, o labirinto representa a vida tá? que todos nós temos. As pessoas andam meio que perdidas durante por toda a sua existência, tá? sem objetivos, sem propósito, vão de um lugar para outro, muitas vezes eh, seguindo impulsos. Eh, tem uma mosquinha aqui que está tá brava. Tá bom, tem direito de entrar também. Por exemplo, os egípcios era sagrado também. <risos> tá? Muitas vezes as pessoas vão seguindo impulsos racionais, e impulsos emocionais, ou instintos. Tá? E isso nos leva a perder a procura de nós mesmos. Uhum. Então, o laberinto é a vida. E o discípulo deve achar, digamos, o centro do laberinto, que fica... Quatro andares acima de onde se encontra o óleo de ouros. Tá? E se diz que existia ali, nesse ponto, um cristal iluminado que marcava o ponto central. Se diz que o óleo de ouros iluminava esse ponto central. Como é exatamente, não sei. Mas é o que se diz. É, os orientais falam de achar é, semente dourada. É, Existe uma técnica de meditação que, que se fala de o segredo da flor de ouro. Tá? Em realidade, a semente dourada, a semente celestial, todo o Oriente fala do mesmo ponto, o centro, o eixo da psique. Uhum. Essa é a procura do laberinto, é que o discípulo ache seu centro, sua semente dourada, seu olho de ouro. Tá? Em realidade, a semente é a alma, é o despertar, é a iluminação. Encontrar esse ponto é achar o que é sagrado em nós. Encontrar o Criador em nós, sem que ninguém nos guie, sem medos. Então devemos aprender a controlar os elementos da natureza, porque eles fazem parte de nossa criação. E quando o discípulo achava seu centro, ele sabia que tinha encontrado seu mestre interior, o eterno em ele, e nunca mais estaria sozinho. O centro do laberinto nos desafia a achar nossa alma, o sagrado que habita em nós, a essência do Criador, que nos vai acompanhar na eternidade. Certo, mas o que que aconteceu com o labirinto? Por que que ele acabou, desapareceu? O que que aconteceu? Bom, tem que ver que durou milhares de anos. Uhum. Tá bom? Vamos supor que durou uns 4 mil anos. Todo o seu processo de formação. Ou mais. Tá? Mas, digamos que teve uma influência. Começou a haver uma grande influência grega, como tu viste. Os gregos começaram a entrar no Egito, depois, depois os romanos. Quando entraram os romanos no Egito, que já não... Os gregos tinham aquela coisa da filosofia, o conhecimento, digamos, os, os reis, os faraões, os tolomaicos, etc. Tiveram, tinham um grande respeito pela uma cultura. E a admiração. Cultura. E os romanos não. Os romanos queriam controlar, ter produção, riqueza, impostos. E, e a iniciação era uma ameaça. Uhum. Era uma ameaça terrível, porque... Se diz as tradições que às vezes os romanos enfrentavam certos iniciados, sacerdotes, hierofantes. Que os enfrentavam porque não deixavam entrar em certos lugares sagrados. E o que, que se conta? Que eles tentavam matá-los e não sangravam. Que tentavam queimá-los e não queimavam. Tentavam afogá-los e não afogavam. Sim, então, toda... era, é, gerava um terror. É uma... Fazia umas provas. Claro, né? Eram <risos> personagens é, semideuses, digamos assim, para eles. Então, é, geravam terror e, claro, e uma grande perseguição de tudo isso. Tá? Teve uma decadência, então, no Egito. E um momento em que os iniciados decidiram, então, enterrar o laberinto e se dispersar novamente. Então, deixaram grandes segredos nas câmaras ocultas e enterraram nos corredores até o segundo andar, digamos assim. Os, os doze palácios foram invadidos uhum. e saqueados e depois serviam para moradias de, dos griegos e depois dos romanos para que morassem nesses lugares. Foram destruídos. Cemitério. 
Sí, fueron destruyendo todo y llevando eso para otra construcción. Bueno, desintegraron toda la parte superior. Y hoy no, no ficó nada visible. Son algunas pequeñas cosas que demuestran que existían palacios. Y, y ahí, como tú dices, ficaron mumias, cementerios. Bueno, voy a intentar responder aquí a dos preguntas de alma de arqueólogo. Eh, que até quando teria existido esse complexo de templos, né? Eu acho que já respondeu isso agora. E se há algum vestígio hoje, eh, externamente a princípio não, né? Só o que a gente mostrou antes, a imagem aquela, vamos voltar aqui, do, do projeto Matarra, né? Que eles fizeram essa sondagem aí e verificaram isso tem 8 metros de profundidade. Né? Então, sim, eh, verificam essas... Essas câmaras, essas, né, essas alterações de, de coloração é. aí que são a 8 metros abaixo da terra. Então, por isso que se acredita que está lá essa parte que foi enterrada, né? E ela pergunta também como o labirinto perdurou por tanto tempo, considerando o poder dos sacerdotes de Amon. O sacerdote de Amon era o sacerdote de um templo, tinha um certo poder, pero no, eh, muchas personas hacen que los sacerdotes de Amón eran los vilones de Egipto. Uh -huh. Yo no sé dónde tiraron eso que los sacerdotes de Amón eran los vilones de Egipto. En términos reales, quien enfrentó los sacerdotes de Amón fue Amenofis IV. Pero el pai de Amenofis IV estaba totalmente coaligado con el sacerdote sí. de Amón. El, en todo su periodo de, de reinado, que duró más de 40 años, fue uno de los periodos de mayor crecimiento de Egipto. Uh -huh. En ningún momento los faraones vieron a Amun como una amenaza. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los templos de Amun tenían una gran cantidad de producción y Egipto, cuando, en cuanto tenía producción, tenía comida, tenía trabajo, tenía paz, porque podían pagar ejércitos y defender sus fronteras. Y justamente por eso fracasó a menos que cuarta, no, no tenía producción, quebró la economía egipcia, no podía pagar mercenarios. E foi invadido. Então, não vejo a Amun como se fosse um set. Uhum. Set era o grande demônio do deserto que defendia o Egito. Mas Amun era o Ministério da Economia. Tá? É, se tinha gente que dizia, bom, temos que produzir. Para quê? Para pagar os templos, para pagar o exército, para fazer estradas, para fazer canalizações. Porque é a forma que temos de sobrevivir. Então, não vejo a Mun como um problema. Dizer, bom, o problema é o capitalismo. Bom, tá? para alguns é um problema, mas todos vivemos dentro do capitalismo. Então, vamos dizer, não, o problema é o capitalismo, então vamos acabar com tudo, não ando mais de carro, não, não, não vou usar nada que tenha a ver com estruturas capitalistas. Esse é o problema. Não se pode destruir a realidade por um sonho. Nem um sonho por uma realidade. El asunto es cómo construir los sueños sin destruir nada. Los iniciados estaban fuera de eso. Varios filhos de faraón intentaron entrar en el laberinto y se transformar en grandes sacerdotes, pero varios filhos de faraón morreron en esa tentativa. El faraón era alguien que pasaba. La iniciación es eterna. El faraón es un gobierno, un periodo de tiempo. Um poder, um único poder. Igual que um templo tem um único poder. Teve épocas em que outros templos dominaram. O templo de Sete, com Sete I, antes de Ramses. Antes de Ramses, do templo de Ra, veio Sete. Então, tu vai ver que todos os deuses egípcios tiveram períodos de grande domínio e poder no Egito. Não posso dizer que, nem que algum desses deuses... Fue ruim para la creación de ese imperio y de esa cultura. Todo lo contrario, todos hicieron un equilibrio. Sí, todos Cumplieron con su destino ¿no? y con su misión. No sí. sé si respondí. Después tengo algunas otras preguntas aquí. Que... Bueno, tem algumas coisas aqui polêmicas, né? Que a gente não queria entrar muito nisso, mas eu vou perguntar só para deixar aqui, né? Sim. O Rafael pergunta por que, que o governo egípcio suprime tantas coisas a respeito das antiguidades. Se é uma pressão interna do próprio governo ou uma pressão externa de outros grupos e sociedades. Aí, aliás, quem res... complementa, né? Será que todos, todos do governo egípcio são iniciados em fatos? 
fazendo uma mega seleção dos que podem obter, obter e interpretar as informações dos antigos, talvez a antiga Torre de Babel. Pronto, essa questão do, do governo egípcio é muito complicada. Tá? É, porque, como tu vê, tu vê toda a história do Egito, é uma história de saques uhum. sobre múmias, sobre, digamos, todo o vale dos reis e as rainhas, todos os túmulos egípcios dos reis e rainhas, a maioria foi saqueado, as pirâmides quase todas foram saqueadas. Então, é, um, é uma destruição consecutiva. Então, se, se eu estou, em, digamos, dentro de um país em el qual temos um problema de corrupção, tá? não estou dizendo que país, temos um problema de corrupção, eh, tu não vai deixar a porta aberta para que todo mundo entre e faça corrupção. <risos> então, tu vai fechando portas. Então, uma parte minha que era acreditar que existe um sentimento de proteção dentro desse governo. Por quê? Porque tem consciência de que qualquer coisa que se abra pode ser explorado de uma maneira errada. Uhum. Agora, me pergunto, será que está sendo explorado hoje a cultura egípcia como deveria ser? Eu acho que eles têm um potencial enorme a ser explorado e estão indo por um caminho eminentemente turístico. Quando se tu vai avaliar as pessoas que viajam no Egito, em sua maioria, é uma peregrinagem. Sim. Entendeu? Eu vou ao Egito porque eu quero ver outras coisas. E, em realidade, quando uno escuta... Quero sentir outras coisas. Sim, sentir, vivenciar. E quando tu estás escutando um guia, tu estás perdendo tempo. Um tempo essencial para tu sentir esse templo. O que o guia diz não interessa. Tu vai esquecer de aqui a... Um dia, <risos> um dia, dois dias, tu esqueciste todo o que ele diz, que mostra uma coisinha, mostra outra coisinha, então agora vamos andando, vamos passando, vamos passando, circulando, vamos, passe mais para o fundo, lá, mais à direita, é, vamos que está entrando gente, então tem que ser rápido. Então, é, eles não, não veem sua própria cultura, porque tem, estão presos a uma religião. Na realidade, não é a cultura deles. Não é né? a cultura deles, esse é o grande problema, não tem um respeito. Se tu entras em uma mesquita com sapatos, tu vai ser apedrejado. Mas eles entram em los templos sagrados que viram lugar à própria religião deles, à sua própria cultura, e eles, para eles são um monte de pedras, que, de las cual podem tirar dinheiro. Então, isso é triste, porque ainda não percibieron o verdadeiro legado do Egito. Só que eu acho que isso está mudando. Então, quero acreditar ou acho? Eu acho que desde, desde que vemos que na escola vai se ensinar jeroglíficos e isso vai levar os jovens a uma percepção diferente do seu passado, do seu conhecimento. Claro que tendrían, tendrían que fazer algo diferente. Desde que nasce até os dois anos, controlar a evolução dessa criança. Como está sendo feito no Brasil como está sendo feito na China e como está sendo feito na Índia. Tá? E em outros países na África que estão começando a trabalhar sobre esse processo de cuidar da criança de 0 a 2 anos. Bom, mas daqui a pouco nós e muita gente aqui com a gente, né? Eu, vamos lá. Vamos visitar esse lugar? Isso, mas vocês não imaginam... Direto a Hawara. É, isso aí. Não imagina o tempo que levou para nós negociar isso. É, Eu verdade. digo que estamos há 40 dias negociando poder ir a esse lugar, nosso grupo poder entrar em aquele lugar. Bom, é, parece incrível, mas demorou 40 dias para chegar a lo que nós temos hoje, que conseguimos 40 ontem. 40 dias e 40 noites. 40, mais ou menos. Foi como, foi como outra vez, tão deserto, mais ou menos. Porque não deixam visitar certos lugares, não que, querem que o turismo vá onde eles querem. Então, agora, se não quer ver um lugar diferente, é. tu não consegues com um grupo. Com é muito um grupo, difícil. não. É difícil, tem que... Não está não, não tá dentro do, do, do programa turístico deles, né? Então, qualquer coisa que a gente queira ir fora disso. E tu vê que, que é, para ir para Ábidos também é um problema. Também, eles vão bloqueando. Né? Então, é, para esses locais mais místicos, realmente... Uh -uh. Ábidos, Dendera. Dendera assim. é. Hoje, são coisas que estão muito difícil, com muita dificuldade de fazer. Mas a gente vai. Mas nós vamos a ir em cima desse nosso objetivo, ele que está no centro do labirinto. Entendeu? Uhum. E isso é importante, encontrar a única alma que nos vai acompanhar 
en nuestra eternidad. A única que está aquí. No, no va a ser una religión que nos va a decir cómo llegar al centro del laberinto. Son vocês, cada um de vocês que tem que encontrar sua própria luz e achar seu centro. Não fiquem esperando que alguém lhe dê a mão, que lhe dê a mamadeira. Se assumam. E sejam felizes quando trabalham e lutam dentro de suas próprias vidas e dentro de suas existências. Isso é parte do que o laberinto nos ensina. Nós vamos aos lugares mais procurados y más prohibidos, donde nacen los misterios, para no esquecer que el mayor propósito en la vida de una persona debe ser siempre hallar o eterno que habita en nos escutar su conciencia y seguir por él. Bom, nós estamos organizando então uma viagem ao Egito, uma viagem mística ao Egito em março de 2022. Isso. E vamos levar muitos dos que estão já, nosso, estão estudando, já estão estudando com a gente no nosso treinamento místico, né? já estão se preparando para encontrar a sua alma. Né? E convidamos a todos vocês que quiserem participar dessa busca. Né? Os que desejarem se juntar ao treinamento místico ainda dá tempo, dá tempo de fazer o módulo 1 e acho que até o módulo 2 antes disso. E tem também a opção de, de receber as aulas que nós vamos dar, não? associadas Sim. à viagem para preparar esse estado especial para que eles também tenham suas experiências. Isso, vai ter, vão ter, nós vamos fazer várias aulas antes da viagem para eh, falar sobre todos os locais esses que nós vamos, as meditações que nós vamos fazer, as experiências que, que vocês podem fazer também, né? E... Deixa eu ver aqui, tem chegaram algumas perguntas. Uh, o Rafael pergunta se a esfinge tinha algum papel simbólico no labirinto como o minotauro tinha no labirinto grego. A esfinge, não, digamos, está longe do laberinto, não? Está, é mais, está mais de 100 km, mas está do lado do templo da esfinge. Uhum. Em realidade, o interessante é assim, que tem um, dentro do templo da esfinge tem um poço. Tá? E se tu desces por ele, é que tu vai encontrar embaixo disso um laberinto diferenciado. Por isso eu digo que cada local de iniciação, não só em tem um laberinto, tem, um, digamos, uma espécie de templo de, de osar embaixo da esfinge, uhum. tá? que pode ser visitado hoje, porque aí sim eles tiraram todo o lençol freático, tiraram toda a água, e ao tirar a água viram que estavam os templos, digamos, os locais de iniciação ocultos lá embaixo. E até hoje tu podes entrar nesses lugares, só que não é recomendável, não? porque é meio úmido, estreito, assustador demais, uhum. mas está ali. Então, é, é, é um laberinto menos elaborado. O laberinto foi algo muito mais elaborado depois. Uhum. Bom, e o Edgar, que voltou um pouquinho de lá, né, Edgar? Diz que os egípcios são muçulmanos e valorizam pouco a cultura do Egito antigo. Tornou-se um centro turístico frio. Daí achar que a viagem ao Egito com o mestre Jorge Jäger fará toda a diferença. E Claudinei diz que vamos compartilhar a verdade. Povo, compartilhe pesado a live. Obrigada. Por ter... <risos> vamos fazer assim. Mas então, pessoal, a gente deixa o convite para vocês. Está na descrição ali do, do vídeo o, o link para um formulário para quem tiver interesse na viagem. Também tem um outro link para o formulário para quem quiser participar do treinamento místico. Né? E nós agradecemos muito a presença de vocês. Vamos compartilhar aí, pessoal. A gente precisa passar essa cultura antiga, né? esse sentimento, esse misticismo que o povo egípcio tinha e que vocês vai indo. É, pouco né? conhecem, é verdade. Poucos conhecem, realmente, pouco, muito poucos conhecem. A gente fez uma pesquisa grande aí para para essa live, né? E nada. Nada. Então, 
Continuem nos acompanhando. Sempre vamos ter coisas novas para apresentar a vocês. Isso aí, todos os domingos, 19 horas, aqui com vocês. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Obrigada mesmo pela presença. Tchau, tchau. Boa semana.